Okay, um, Assalamu Alaikum. This is lecture one, and uh, the content of this is essentially the recap. I will tell you that in January and February, we will have a material for the first time. We will have a recap. वजह यह है कि कुछ स्टूडेंट्स भूल चुके होंगे कुछ स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो वो सामने जाहिर नहीं कर रहे होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से इस इस तमाम मटेरियल को कवर करूं मगर आखिर में कुछ नए प्रॉब्लम्स हैं नए सब टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे हम ये लेक्चर वैसे थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी मगर इसकी वजह से आपको थोड़े से प्रिवलेज भी मिल जाएंगे सो डोंट वरी लेट अस बिगन विद दिस लेक्चर ओके तो हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने इंट्रोड्यूस किया था एंड दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने वो डिस्कवर कैसे किया um, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स सपोज किए थे जिसके अंदर हमने प्लास्टिक रॉड से यूज़ नहीं की थी और ग्लास रॉड भी यूज़ नहीं की थी मगर ये एग्जाम्पल्स आपको बुक्स में ज़रूर मिल जाएंगी हमने कुछ और एग्जांपल्स यूज़ की थी लेकिन हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो इसेंशियली दो टाइप्स के होते हैं और दूसरा ये कि कुछ किसी किस्म की फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं नो दैट फोर्स कैन बी रिपल्सिव और इट कैन बी अट्रैक्टिव बट किसी किस्म की फोर्स इनके दरमियान ज़रूर मौजूद है Um, इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट uh, इम्प्लिकेशन थे जो हमने इन्हीं एक्सपेरिमेंट से ड्रा की थी सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन तो ये था कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कंजर्व जिसका मतलब ये है कि टोटल चार्ज इन अ बॉडी इन अ न्यूट्रल बॉडी हमेशा इक्वल रहेंगे um, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है वैसे तो हमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन बहुत आसान लगता है मगर यूनिवर्स में और ख़ास तौर पर फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कंजर्वेशन लॉज सबसे ज़्यादा अहम होते हैं क्योंकि ये एक वो इक्वेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके बेस पे हम लोग तमाम लॉज को पुट कर सकते हैं और ऑफ कोर्स ये तो इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स थे लेकिन इसके बाद जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उनसे हमने ये भी पता चला है कि मैगनीट्यूड ऑफ द चार्ज द फंडामेंटल चार्ज शुड भी इक्वल टू द नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑफ कोर्स ये एक्सपेरिमेंट बाद में किए गए जैसे कि अमेरिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिससे बाकायदा हम मैगनीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर कर सकें जो 1.6 पॉइंट सिक्स एक्सपोनेंट माइनस नाइनटीन कूलम होता है लेकिन ये फर्दर एक्सपेरिमेंट्स थे ये फर्स्ट कंक्लूजन नहीं हो सकता हमारा ना देट मी नो कि कुछ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं और उनके दरमियान मौजूद इलेक्ट्रिक फोर्सेज भी यूनिक होती हैं हमें इनके मैगनीट्यूड इन फोर्सेज के मैगनीट्यूड के बारे में किसी किस्म का लॉ और प्रिंसिपल चाहिए और कूलम्स लॉ वही डिस्क्राइब करता है मगर इसमें कूलम ने कूलम ने जो टेक्निक यूज़ की है वो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है बल्कि कुछ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच भी अप्लाई की है ना अभी नो के सिमिलर चार्जेस जो होते हैं उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स होती है और जो अट्रैक्टिव जो डिसिमिलर चार्जेस होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है मगर बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ वी कैन से के इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होती है उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है अपोजिट होती है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है ना द क्वेश्चन इज कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है अकॉर्डिंग टू कूलम टू प्रोपोर्शनल टू द मैगनीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑफ क्यू एंड क्यू And it's inversely proportional to R square. Well, ये R square कहाँ से आया इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं मगर के इज ही प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट जो एक्सपेरिमेंट कोलम ने इनिशियली यूज़ किया था वो था टोशनल बैलेंस इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक डम्बल शेप ऑब्जेक्ट है जिसके बोथ एंड के ऊपर किसी किस्म की बॉडीज मौजूद हैं जो अपने ऊपर चार्ज स्टोर कर सकती हैं इसके अलावा इस इस चेंबर के अंदर एक और बॉडी है जो फिक्स्ड है अपनी जगह पे और इसके ऊपर किसी भी किस्म का चार्ज दिया जा सकता है इट कैन बी अपोजिट और कैन बी सेम अगर हम इसके ऊपर सिमिलर चार्ज अप्लाई करें तो ये जो बॉडी है जो हैंगिंग मास है ये इसकी तरफ इसकी तरफ रोटेट होने लगेगा मगर किसी पॉइंट पर आके रुक जाएगा क्योंकि जो वायर के अंदर टेंशन है आ, वो इसको रोक देगी Um, इसी इस एक्सपेरिमेंट को मजीद डिटेल में आप बुक में भी पढ़ सकते हैं मगर कूलम uh, ने जो है बेसिकली इसी फॉर्म इस, इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ किया आगे बाकी कंक्लूजन ड्राइव करने के लिए अब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की किसी किस्म की एक मैथमेटिकल फॉर्म मौजूद है जिसके अंदर डिस्टेंस डिनोमिनेटर में है और द के कॉन्स्टेंट जो मौजूद था पिछली क्वेश्चन के अंदर पिछली स्लाइड के अंदर दैट इज इक्वल टू वन ओवर फोर बाई एप्सोन नॉट वेयर एप्सोन नॉट इज जस्ट एन इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 
ना डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर क्यों मौजूद है हाँ खुद हमने वन अपॉन आर क्यों नहीं यूज़ किया बस अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं था एग्जैक्टली आर स्क्वायर यूज़ करने के लिए लेट मी गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप एंड पाउंडर इस ग्राफ के अंदर दो कर्व्स मौजूद हैं एक ऑरेंज और एक ब्लू ये दोनों कर्व्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वन अपॉन आर दैट इज़ आर इनवर्स एंड आर स्क्वायर इनवर्स वेल थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करो और इमेजिन कर और इस बात का जवाब दो कि इन दोनों कर्व्स में से कौन सा कर्व वन अपॉन आर के लिए है और कौन सा कर्व वन अपॉन आर स्क्वायर के लिए है गो हेड पॉज द वीडियो एंड सी इफ यू कैन कम अप विद राइट करेक्ट आंसर ओके सो आई होप कि आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा क्योंकि uh, हमने इस बारे में क्लास में भी डिस्कशन की थी मगर मैं इस वीडियो में इसका सही आंसर नहीं दूंगा अगर आपको लगता है कि आपका आंसर गलत है तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि इसका आंसर सही कब होगा मगर इतनी बात क्लियर है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर वन अपॉन आर और वन अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यूज इंटायरली डिफरेंट होती हैं तो अगर हमने गलती से आर स्क्वायर या uh, uh, अपने एक्सपेरिमेंट के कॉन्फिडेंस की बेस के ऊपर कोई गलत वैल्यू चूज कर ली तो हमारे जो फोर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं दैट विल बिकम इंटायरली डिफरेंट और हमारा जो लॉ है वो किसी भी तरह फेल हो सकता है या फिर अप्रॉक्सीमेटली uh, एग्जैक्टली exactly हर एक्सपेरिमेंट को वो uh, सही से या फिर लड़ सके एग्जैक्टली exactly प्रडिक्ट नहीं कर सकेगा एज ए होमवर्क आपको ये टॉपिक स्टडी करना होगा फंडामेंटल इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स ये बुक में मौजूद है इस वक्त तो ज़्यादा लेंथी टॉपिक भी नहीं है तो आप इसको रीड कर सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ और इसके यूनिट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो इसको रीड करके काफ़ी हद तक आपको नवा हो जाएगी इस कॉन्स्टेंट के बारे में ओके सो मूविंग ऑन एज वे डिस्कस के कूलम्स लॉ किसी किस्म की इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमें इतला देता है तो इस फोर्स की नेचर किस तरह की होगी और फर्स्ट ऑफ ऑफ कोर्स इस फोर्स की नेचर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में से है um, जिसका मतलब यह है कि ये दो बॉडीज़ के दरमियान विदाउट एनी कॉन्टैक्ट अप्लाई की जा सकती है वेल सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स सो इट्स नॉट ए न्यू थिंग सेकेंड इट कैन बी सुपर पोस्ट सुपर पोजिशन का मतलब ये होता है कि अगर सेम नेचर की फिजिकल क्वान्टिटीज़ किसी सिमिलर स्पेस टाइम के अंदर मौजूद हैं तो बेसिकली आप उनको एड कर सकते हैं और उसका रिजल्टेंट क्वान्टिटी निकाल सकते हैं तो बेसिकली हम उस प्रोसेस को यूज उस प्रोसेस को अचीव करते हैं थ्रू वैक्टर एडिशन वेक्टर एडिशन से फ़ायदा ये होता है कि जितने भी फोर्सेस के एलिमेंट्स हैं उनके वेक्टर सम करके आप एक रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर सकते हैं और वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर शो करेगा उस रिजल्टेंट सिस्टम को जिसका मतलब ये है कि आप सुपरपोजिशन को यूज़ करते हुए और सिमिलर कूलम्स लॉ को यूज़ करते हुए कलेक्टिव सिस्टम्स जनरेट कर सकते हैं कलेक्टिव सिस्टम्स क्या होते हैं वेल इसेंशली ये सिर्फ मल्टीपल चार्जेस मल्टीपल चार्जेस के जो है कलेक्शंस होते हैं और वो चार्जेस किसी भी आइसोलेटेड uh, और नॉन आइसोलेटेड स्पेस में मौजूद हो सकते हैं वेल एज एन एग्जांपल ये रजिस्ट्रेशन जो मैंने साइड में रखी है इसके अंदर आपको दिख रहा है कि दो सिमिलर चार्ज नेचर के चार्जेस मौजूद हैं और एक और चार्ज है मौजूद जो थोड़ा सा दूर है और इसके ऊपर दो डिफरेंट किस्म की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं दिस ग्रे एरोज रिप्रेजेंट द फोर्स एंड द ब्लैक एरो रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट फोर्स सॉरी दिस इज आर ओके नाउ इट्स एन आर इट इज एन आर यू नो तो तो ये रिजल्टेंट फोर्स कैसा आ रहा है ओके सो दिस इज अ रिजल्टेंट फोर्स जो बेसिकली सिस्टम की वजह से मौजूद है सो नन ऑफ दीज ग्रे एरोज एग्जिस्ट एनी मोर और सिर्फ ये डार्क एरो द ब्लैक एरो एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये सिस्टम ऑफ कलेक्टिव चार्जेस मौजूद है वेल इसी डायग्राम के अंदर एक और सेट होती है और मैं चाहूँगा कि आप उसको ढूंढ लें वह उसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करनी पड़ेगी और इमेजिन करना पड़ेगा सिमिलर एग्जाम्पल को इमेजिन करो मगर इसके अंदर जो गलती है या नेट से कि इन एक्यूरेसी है उसको दूर करके दिखाओ सो गो हेड पॉज द वीडियो और गौर करो कि इस डायग्राम को मजीद बेहतर एक्सप्रेशन कैसे दिए जा सकते हैं गो हेड एंड पॉज द वीडियो ओके तो आई होप के आप लोग सही नतीजे पे पहुंचे होंगे लेकिन आई डाउट के काफी लोग सही नतीजे पे पहुंच भी सके होंगे या नहीं um, 
अगर इस पर गौर करें किया जाए तो इस डायग्राम के अंदर किसी भी किस्म की क्यू वैल्यू मौजूद नहीं है लेबलिंग के थ्रू राइट um, जिसका मतलब यह है कि जितनी भी लेबलिंग है वो सिर्फ कलर कोडिंग में मौजूद है और कलर कोडिंग यहाँ पे यहाँ पे नुमाया है दीज चार्जेस आर इन ब्लू कलर्स और ये चार्ज जो है वो रेड कलर में है हम सिमिलर चार्जेस के दरमियान तो कोई फोर्स एरो है नहीं तो लिहाजा हम इसको इग्नोर कर सकते हैं मगर डिसिमिलर चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एरो है वो इसेंशली कलर डायरेक्शन में दिस एरो शुड हैव पिन डाउन हेयर बिकॉज दीज आर डिफरेंट चार्जेस राइट चार्जेस ऑफ डिफरेंट नेचर एंड सिमिलरली ये एरो भी डाउनवर्ड होना चाहिए तो इसी तरह की सर्टिफिक कुछ डायग्राम्स के अंदर मौजूद होती हैं और इनके ऊपर गौर करना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है तो अगर कोई डायग्राम आप एज एन एग्ज़ाम में या एज एन रजिस्ट्रेशन ड्रा करें तो कोशिश करो कि उसके अंदर तमाम इस तरह की जो इनक्यूरेसीज होती हैं उनको फॉलो करो उनको ख़त्म करने की कोशिश करो वट एल्स वेल क्या ये डायग्राम इंटायरली गलत है वेल well, ऐसा नहीं है ये इंटायरली गलत नहीं है मगर ये इनएक्यूरेट है इसके अंदर लेबलिंग मौजूद नहीं है अगर लेबलिंग होती और वो यही बता रही होती कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो हैं वो इसी डायरेक्शन के अंदर हैं तो फिर मैं बोल सकता था आप लोग भी बोल सकते थे कि ये डायग्राम गलत है मगर इस वक्त गलत नहीं है इनएक्यूरेट है तो अगर कभी भी लेबलिंग करो तो मेक श्योर कि देर देर आर ऑल राइट ओके फॉर द थर्ड पार्ट वी हैव द नेचर ऑफ फोर्स एज ए मल्टी बॉडी इफेक्ट ऑफकोर्स ये तमाम किस्म की फोर्सेज ऐसे ही होती हैं वो हमेशा मल्टी बॉडी इफेक्ट होती हैं सिंगल पार्टिकल सिंगल सिस्टम कभी भी कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता जब तक कोई और बॉडी ना हो और उसके ऊपर भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता जब तक कोई और ना हो ऑफकोर्स वैक्टर एडिशन क्योंकि हम इससे पहले भी कर चुके हैं और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेज वैक्टोरियली एड हो सकती हैं जिसका मतलब यह है कि सिंपल प्रॉब्लम लाइक दिस वन ये आप सॉल्व कर सकते हैं और ये वैसे भी प्रॉब्लम हमने इससे पहले सॉल्व की हुई है तो अभी इस सोल्यूशन को नहीं देखो बल्कि थोड़ी देर के लिए अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करो सवाल को रीड करो सॉल्व करो और फिर इस सोल्यूशन को देखो चेक करो अपना आंसर सही है नहीं और आई होप कि आप लोग इसका सही आंसर निकाल सकोगे सो गो आई डेंट डू दैट ओके तो लास्ट पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं फोर्स इज ए मल्टी बॉडी इफेक्ट जिसका मतलब यह है कि हम फोर्स के लिए हमारे सोर्स चार्ज भी चाहिए और एक टेस्ट चार्ज भी चाहिए तब तक जाके हम लोग किसी किस्म के फोर्स मेजर कर सकते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं और कन्वेंशनली ये जो टेस्ट चार्ज होता है द क्यू नॉट इज मोस्टली द पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनली और इसके अलावा ये कि ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉइंट चार्ज होता है बट आदर वे इसके ऊपर फोर्स जरूर अप्लाई होगी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दिस ऑफ दिस चार्जेस मगर द इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाहे हम कैपिटल क्यू की वैल्यू बढ़ाएं यानी सोर्स की वैल्यू या टेस्ट चार्ज की वैल्यू बढ़ाएं ये हमेशा फोर्स इंक्रीज करेंगे इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो मौजूद है जिसका मतलब यह है कि आप किसी को भी किसी की भी वैल्यू बढ़ाते जाएं, द फोर्सेस बिटवीन दैम फिल ऑलवेज इंक्रीज तो जिसका मतलब यह है कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे इंटायरली डिपेंड करता है एक तो सोर्स दूसरी टेस्ट चार्ज और तीसरी ये कि इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस इस वजह से मैं मैंशन कर रहा हूँ क्योंकि फोर्स में हमेशा डिनोमिनेटर में एक आर स्क्वायर का फैक्टर आता है तो इसकी वजह से तो अगर हम लोग ये चाहें कि फोर्स जो मल्टी बॉडी पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है हम लोग किसी तरह से इसे टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट कर दें कि कोई ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ना करे बल्कि इंटायरली इस इस सोर्स की प्रॉपर्टी हो वेल well, तो उसके लिए हमें मैथमेटिकली जो क्वांटिटी uh, यूज़ करनी चाहिए वो सिर्फ ये है कि अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें उस फोर्स को तो जो क्वांटिटी बचेगी दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैक्टर होती है फोर्स की तरह मगर मैथमेटिकली जो इसकी डायरिवेशन जो इसकी इक्वेशन है वो हमें सिर्फ ये बताएगी कि uh, इसकी डिपेंडेंस कैपिटल क्यू यानी सोर्स के ऊपर है और दूसरा ये कि डिस्टेंस बिटवीन दैम ऑफ कोर्स डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए दैट विल बी द डिस्टेंट डायरेक्शन दैट यू आर यूजिंग फॉर द फॉर द टेस्ट पॉइंट जहाँ पे भी आप इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वहाँ पे ये मौजूद होगी तो लेट्स से कि दिस इज द चार्ज जिसकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाह रहे हैं 
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते आपको कम से कम कोई एक पॉइंट चाहिए जहाँ पे आप मौजूद हों और आप पूछें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है सिमिलरली ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है तो इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट चार्ज बॉडीज़ के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को मैप कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड द मैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और इसेंशली हम इस डेफिनेशन पे आ सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर या किसी और चार्ज बॉडी के ऊपर वो इसेंशली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो उस चार्ज के अराउंड मौजूद होती है या उस चार्ज के अराउंड एक्जिस्ट करती है ये तो एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैपिंग की सो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव और इसके दरमियान अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैप करें तो इट इज़ क्लियर के इट डिपेंड्स ऑन विच पॉइंट आप जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैप कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर जो आप मैं साथ हाईलाइट कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इसकी लेंथ छोटी है जिसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है मगर अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा करीब कर दूँ इस सोर्स चार्ज से तो बेसिकली आपका जो मैग्नीट्यूड होगा ये इंक्रीज़ कर जाएगा और जिसके मतलब यह है कि मैं वेक्टर थोड़ा सा लॉन्ग बनाऊंगा अगर मैं इसके करीब कोई और पॉइंट लेना चाहूँ जहाँ पे लट से दिस इज द पॉइंट जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैप करना चाह रहा हूँ तो ऑफ़ कोर्स इसका जो पॉइंट होगा जो इसका एरो होगा वो डेफिनेटली इन दोनों एरो से इन दोनों वैक्टर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर से डिफरेंट uh, होगा और इन दिस केस वो बहुत ज़्यादा होगा फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल द सेम गोज़ फॉर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द नेगेटिव नेचर बस फ़र्क यह है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैक्टर्स होंगे इनकी डायरेक्शन अपोजिट होंगी ये अपोजिट डायरेक्शन सिर्फ इस वजह से हैं कि हमने दोनों के लिए सेम टेस्ट चार्ज यूज़ किया है एंड दैट टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव अगर ये पॉजिटिव होगा टेस्ट चार्ज तो ऑफ कोर्स इसकी जो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज होगी एंड अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज होगी एंड जस्ट यूजिंग दैट कन्वेंशन गिव्स अस दिस काइंड ऑफ मैपिंग जो हमें फॉर पॉजिटिव आउटसाइड नज़र आती है और फॉर नेगेटिव इन नज़र आती है तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मगर कन्वेंशन यही है तो पूरी दुनिया इसी कन्वेंशन को यूज़ कर रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसी कन्वेंशन को यूज़ कर लें यूजिंग दी टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैपिंग हम एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कवर कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज मैप करने के लिए हमें हर इंडिविजुअल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है और उसको इंस्टेंटेनियस वैक्टर की डायरेक्शन में हमें एक लेट्स पॉइंट ड्रॉ कर देना है एंड दैट विल गिव अस दी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज ऑफ कोर्स ऑलवेज आउटसाइड एंड लुकिंग एट दिस पिक्चर यू कैन से अगर इस पॉइंट पे मैं इसको मेजर करता हूँ तो वी गैट सम एरो इन दिस डायरेक्शन लेकिन अगर मैं किसी मजीद डिस्टेंस पॉइंट पे मगर इस ही डायरेक्शन में मेजर करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही रहेगी बस उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा उप्स ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बल्कि छोटा होगा तो लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैक्टर होगा मगर डायरेक्शन हमेशा ये रहेगी तो दैट रिप्रेजेंट्स कि डायरेक्शन क्या रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड दिस चार्ज बॉडी हम सिमिलरली अगर हम लोगों के पास किसी और किस्म का सिस्टम है फॉर एग्जांपल द डायपोल अगर डायपोल है तो इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी तरह से मैप करते हैं हर इंडिविजुअल पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वैक्टर लिया जाता है ना अगर मैं इस डायरेक्शन पर इस पॉइंट पर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर मैप करना चाहूँ तो बेसिकली उसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू दिस कर्व होगी टेंजेंट टू दिस कर्व रहेगी मगर ये कर्व हर पॉइंट पे चेंज होता जाएगा इंस्टेंटेनियस फैक्टर हमेशा स्ट्रेट रहेगा मगर कर्व जनरेट होता जाएगा तो ये कर्व गलती नहीं करना ये कर्व जो है हमें ये नहीं बता रहा कि पाथ क्या है जिसको कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो करेगा बल्कि हमें सिर्फ ये बता रहा है कि इंस्टेंटेनियसली अगर आप किसी भी पॉइंट पे मौजूद हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें बता सकती हैं कि उस वक्त आपके ऊपर उस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो इंस्टेंटेनियसली किस डायरेक्शन में होगा और वो इंस्टेंटेनियसली टेंजेंट टू दैट कर्व होगा हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा ओके फॉर द थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास दोनों सिमिलर चार्जेस मौजूद हैं ना um, कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर नोट करने की वो ये कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोजर होती हैं क्लोज टुगेदर होती हैं वो फील्ड स्ट्रॉन्ग रीजन होता है 
वो स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन होता है और जहाँ पे फार अपार्ट होती हैं वो वो थोड़ा रेलिटिवली वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है एक और बात जो यहाँ पे नोट करने के लिए है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस ओवर नहीं होती जिसका मतलब ये कि कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से आ रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आ रही है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है मतलब इस नतीजे पर हम कैसे पहुँच रहे हैं वह इसको आप थोड़ी देर पहले ख़ुद भी सोच सकते हैं वरना हम लोग अगली स्लाइड में तो इसको गौर से देखेंगे ही रिमेंबर के फोर्सेस जो हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस वो सुपरपोजिशन लॉ यूज़ करती हैं इसका मतलब ये कि वेक्टोरियली ऐड हो सकती हैं एंड सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर मेड ऑफ इलेक्ट फोर्सेज दे कैन ऑल्सो भी वैक्टोरियली एडिड जिसका मतलब यह है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो दैट इज़ नॉट ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसी नई डायरेक्शन में मौजूद हो सकती है और फॉर द रीज़न के इलेक्ट्रिक फील्ड्स कभी भी क्रॉस नहीं होती या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती उसका रीज़न यही है कि कभी हम लोग इंडिविजुअली उसमें ड्रा ही नहीं करते बल्कि उनको हमेशा हम एज अ रिजल्ट ड्रा करते हैं तो लास्ट स्लाइड में जब दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रा की थी तो अगर हम स्ट्रेट लाइंस ड्रा करें तो ऑफ कोर्स वो इंटरसेक्ट करेंगे मगर हम वो नहीं कर रहे हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर रहे हैं जिसका मतलब ये कि उन दोनों वैक्टर्स का सम लेंगे हम लोग और उसको रिप्रजेंट करेंगे ऑफकोर्स जब सम हो जाएगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट बचेगा ही नहीं और इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी इंटरसेक्ट होती भी नहीं है अलबत्त जो वेक्टर एडिशन रूल है वो आप इंटायरली यूज़ कर सकते हैं सिमिलर इंटायरली सिमिलरली यूज़ कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए एंड दिस कॉल द प्रिंसिपल ऑफ सुपर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ओके तो दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग एग्जाम्पल और ये हमने क्लास में भी की थी तो देर आर टू शीट्स शीट वन एंड शीट टू विद अपोजिट चार्ज डेंसिटीज रिमेंबर के सिगमा सर्फिस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है दिस इज दिस प्लस सिगमा एंड दिस इज माइनस सिगमा ये दोनों प्लेट्स जो हैं ये इन्फिनिट लॉन्ग है तो दैट शुड मैटर फॉर सम अप्रॉक्सीमेशन जो आप बाद में देखेंगे मगर अगर इन दोनों के दरमियान हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करें तो इट बिकम्स ई वन प्लस ई टू और इसी तरह से अगर हम किसी एक प्लेट के अक्रॉस मेजर करना चाहें दैट इज़ ऑल्सो ई वन प्लस ई टू मगर एज अ कॉन्सिक्वेंस एज अ रिजल्ट इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो नाउ ये प्रॉब्लम क्योंकि इससे पहले भी कर चुके हैं तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज करो वीडियो और जस्ट ट्राई टू गेट द इमेजिनेशन के क्यों ऐसा हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज वो क्रॉस हो रही है पेनिट्रेट कर रही है वो सेकंड शीट को और इसी तरह से वो सेकेंड डायरेक्शन में भी मूव कर रही है एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्राम ई टू ऑफकोर्स क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कन्वेंशनली इट इज़ टू वर्ड्स द शीट ई टू टूवर्ड्स द शीट टू और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड शीट वन को पेनिट्रेट करते हुए शीट टू की तरफ आ रही है तो वाई इज इट के सम टोटल सम आउटसाइड बोथ सर्फेसेस बोथ प्लेट्स इज जीरो बिटवीन द सर्फेस बिटवीन द प्लेट्स इट इज एक्चुअली इक्वल टू सिगमा बाई एप्सोन नॉट ना इस एग्जाम्पल इस डेफिनेशन को थोड़ा सा याद रखना क्योंकि आगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा याद ध्यान ही करने वाले हैं मगर दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस एंड आई होप के आप इसको याद कर सकें मगर अगर याद नहीं आ रहा तो भी परेशान ना हो बल्कि हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स याद करेंगे जिसके अंदर ऑफकोर्स आपको ये याद आ ही जाएगा सो डोंट वरी अबाउट दैट लेट्स मूव ऑन ओके सो लेट्स मूव टू द्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमने की थी वो थी सर्कुलर लाइन ऑफ चार्ज नहीं फर्स्ट फर्स्ट एग्जाम्पल हमने की थी लाइन ऑफ चार्ज लीनियर चार्ज विथ सम लीनियर चार्ज डेंसिटी और किसी पॉइंट पी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर मालूम करने की कोशिश की थी एंड एज अ रिजल्ट हमने ये कंक्लूड किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम किसी इस मैथमेटिकल फॉर्म जो से डिस्क्राइब की जा सकती है हम आफ्टर सम अप्रॉक्सीमेशन जो फॉर्म जनरेट हुई थी वो कुछ इस तरह की नज़र आ रही थी ये अप्रॉक्सीमेशन क्या थी ये अप्रॉक्सीमेशन आपका होमवर्क है और इसको याद करने की कोशिश करो कि अंडर विच कंडीशन दिस फॉर्म this uh, enormous form turns into this very polite form okay so next example jo humne solve ki thi that was the ring of electric charges nahi a charged ring yeah that was it 
ओके तो सिमिलर प्रॉब्लम था एक डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी मौजूद था और हमें मालूम करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें कितनी है और ऑप्शन सम क्या किया हमने पता चलाया था कि कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है एंड फॉर सम अप्रॉक्सीमेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट्स इन टू द सिंपलर कोलम्स लॉ एंड वाई डज इट कन्वर्ट इन टू सिंपलर कोलम्स लॉ वेल इसके बारे में मेरे ख्याल में आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा ओके okay, तो थर्ड एग्जांपल ये मश ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि इसमें आपको पिछले किसी प्रॉब्लम का हिंट भी मिल जाएगा ओके okay, तो प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास एक शीट है एक सर्कुलर शीट है विद रेडियस कांस्टेंट आर कैपिटल आर और किसी डिस्टेंस पॉइंट किसी डिस्टेंस पॉइंट पी के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैक्टर मालूम करना है आप सब क्या किया ऑफ कोर्स हमने ये मालूम किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो मौजूद होगा वो कुछ इस तरह का नजर आ रहा होगा मैथमेटिकली दैट इज द सिग्मा पॉइंट टू पाई टू एफ नॉट एंड दिस न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पार्ट आफ्टर सम अप्रॉक्सीमेशन हमने ये कंक्लूड किया था कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्चुअली बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट एंड द इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड दैट सेट इट डजेंट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस दैट इज कि अगर मैं चाहे यहाँ पर इसको मेजर करूँ या किसी और किसी डिस्टेंस पर मेजर करूँ एज लॉन्ग एज दिस अप्रॉक्सीमेशन इज वैलिड ये फॉर्मूला हमेशा हमारे पास वैलिड रहेगा सो दिस इज़ अ यूजफुल फैक्ट और पीछे जाओ वीडियो में और एक प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड मौजूद है जिसके अंदर ये सिग्निफिकेंट वैल्यू यूज़ हो रही है तो ट्राई टू इमेजिन के इन दोनों में क्या लिंक है और हम उस फॉर्मूले को या उस रिजल्ट को कैसे कंक्लूड कर पाए यूजिंग दिस अप्रॉक्सीमेशन सो गो हेड एंड ट्राई गिव एर शॉर्ट ओके एन अदर थिंग आई वुड लाइक यू डू टू इसके आप अपनी नोटबुक खोलो और हमने इन फील्ड्स को जहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश की थी वो सेगमेंट निकालो और देखो कि इनके प्लॉट किस तरह से बनते हैं क्योंकि प्लॉटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट द फ्यूचर ओके सो दिस इज योर फर्स्ट ऑफिशियल होमवर्क इन आवर ऑनलाइन क्लासेस पहले मैंने इसे प्लान किया था टू बी सबमिटेड बाय 21 जून मगर क्योंकि मैंने लेक्चर अपलोड करने में थोड़ी देर कर दी है तो uh, मैं आप लोगों को इसका फ़ायदा दूंगा और मैं सबमिशन डेडलाइन को क्रॉस कर दूंगा हम आप लोग इसको कभी भी सबमिट कर सकते हैं मगर सबमिट ज़रूर कराना ऑन गूगल क्लासरूम इसका मतलब यह कि इसकी ड्यू डेट नहीं है मगर आपको इस होमवर्क का सोल्यूशन ज़रूर अपलोड करना है ओके okay, क्वेश्चन क्या है लेट मी जस्ट कट दीज ऑब्जेक्ट्स ओके सो दिस इज ए प्रॉब्लम इसके अंदर एक फिगर दी गई है जिसके अंदर दो बॉडीज हैं बॉडी ए एंड बॉडी बी एंड ऑफ कोर्स दे आर आर्बिट्री शेप्ड ये कोई सिमेट्रिक शेप नहीं है ओके okay, तो चार्ज ए बॉडी ए और बॉडी बी इन दोनों के ऊपर कुछ चार्जेस मौजूद हैं और उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैप की करके दिखाई गई है तो आपका सवाल यह है कि विच ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव ए और बी यू कैन आंसर दैट राइट हम सेकेंड क्वेश्चन यह है कि वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉगर क्लोज टू ए और क्लोज टू बी एंड हाउ डू यू नो दैट बस का आंसर किस तरह से देना है आप किसी किसी नोट पैड पर या किसी डॉक्यूमेंट पर जो है एक पैरा लिख सकते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक पैरा होगा लाइक छः सात लाइनों का जिसके अंदर आप डिस्क्राइब करेंगे कि फर्स्ट आंसर क्या है और सेकेंड आंसर क्या है फर्स्ट आंसर आपको कैसे पता चला और सेकेंड आंसर भी कैसे पता चला अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो हाथ से पेपर पर लिखो उसकी स्नैप शॉट अपलोड कर दो दैट्स द सेम थिंग ओके okay, तो आई होप के तमाम लोग ये होमवर्क अपलोड कर देंगे ऑन गूगल क्लासरूम और अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो मुझसे पहले ही पूछ लेना सबमिट कराने से पहले ओके okay, तो कुछ हमने क्वांटिटीज स्टडी की जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों क्वान्टिटीज़ किसी ना किसी तरह से सोर्स के अलावा भी कुछ क्वान्टिटीज पर डिपेंड करती हैं जैसे कि डिस्टेंस और दी टेस्ट चार्ज दी वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज मगर कोई ऐसी क्वान्टिटी चाहिए जो इंटायरली डिपेंड करती हो सिर्फ और सिर्फ सोर्स के ऊपर एंटर कॉल फ्रेडरिक गॉस नाउ गॉस जो है वो एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन है एंड जस्ट लाइक ऑल मैथमेटिशियंस ये इमेजनरी स्टफ बहुत आसानी से कर सकते हैं तो पहली टेक्निक जो इसने यूज़ की है वो ये है कि आप इमेजिन करें एक एक सरफेस एक इमेजनरी सरफेस किसी भी सोर्स के अराउंड इमेजिन करें और द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे क्रॉस हो रही होगी इस इलेक्ट्रिक इस सरफेस पे से इमेजनरी सरफेस पे से वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी 
एंड दैट्स इट अगर आप उसके दरमियान एक इमेजनरी सरफेस प्लॉट करें तो आपको ऑटोमेटिकली नज़र आएगा कि उस टेस्ट उस सोर्स चार्ज की वजह से वो क्या चीज़ है जो कॉन्सटेंट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एंड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आफ्टर सम कैलकुलेशन वी कैन फाइंड के दैट फ्लक्स इज एक्चुअली इक्वल टू द टोटल चार्ज इन क्लोज एंड द इलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट एंड ऑफ कोर्स यही चीज़ तो हम ढूंढ रहे थे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आती हो दैट इज द सोर्स ऑफ कोर्स नीचे इलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट है मगर ये यूनिवर्सल कॉन्सटेंट है सो दैट इज एन मैटर एन मोर तो हमने एक नई चीज़ ढूंढ ली आखिरकार जो सिर्फ और सिर्फ सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है ओके ऑल द फॉर्म्स इन द मिडल ये तमाम के तमाम इंटेग्रल फॉर्म्स हैं ऑफ द सेम फ्लक्स वैल्यू फ्लक्स वैल्यू किस तरह से मालूम किया जाए वैल जनरल फॉर्म इसकी है कि ई द इलेक्ट्रिक फील्ड और द एरिया एलिमेंट ऑफ दैट इमेजनरी सरफेस के दरमियान अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें और इसका टोटल इंटेग्रल बेसिकली फ्लक्स बनता है ऑफ कोर्स इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ मजीद थ्योरम्स समझने पड़ेंगे मगर उन थ्योरम्स को हम स्किप करके डायरेक्टली ये शो कर सकते हैं कि बेसिकली फ्लक्स इसके इक्वल होता है मेरे ख्याल में आप इन थ्योरम्स को आगे अपनी स्टडीज़ में ज़रूर देखेंगे हम बाकी दो फॉर्म्स भी इसी तरह की हैं इसी की ड्राइव फॉर्म्स हैं जहाँ पे हम इस इन दोनों के दरमियान अगर डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करें सो दैट रिमेंस विद विद परपेंडिकुलर पार्ट और अगर एंगल है तो दैट रिमेंस विद दी एंगल और वगैरह वगैरह मगर इसेंशली वी हैव द कॉज लो नाउ बट इमेजनरी सर्फिस किस तरह की होती है इसको थोड़ा सा रिमाइंड करते हुए चलते हैं ओके तो यू मस्ट रिमेंबर कि हमने एक एग्जांपल की थी जिसके अंदर हमने इस पेयर का कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए ये प्रूव किया था कि चाहे आपकी जो इमेजनरी सरफेस है वो सिमेट्रिकल हो या किसी आर्बिट्री शेप की हो अगर उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद है तो कॉज लॉ उस पर अप्लाई किया जा सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टी वेल दैट वॉज अ की ऑप्शन बिकॉज किसी भी तरह की इमेजनरी सरफेस किसी भी तरह की सरफेस इमेजिन कर लेना एक बहुत बड़ी आज़ादी है जिसकी वजह से हम लोग मुख्तलि सिस्टम यूज़ कर सकेंगे और इसके किस सिस्टम के लिए कौन से सिमेट्री यूज़ करनी चाहिए वेल दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द सिस्टम और इसके बारे में भी हम थोड़े से एग्जाम्पल्स को रिवाइज करेंगे ओके सो लेट्स गो थ्रू सम एग्जाम्पल्स इमेजिन इज वेरिकल कंडक्टर सो रिमेंबर कि ये कंडक्टर है और कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं दिस इज ए कंडक्टर जस्ट यू नो वॉट इसको मैं मिटा रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं इसका ओके सो दिस इज एन इमेजनरी दिस इज ए स्पेरिकल कंडक्टर और अगर इसको हम लोग चार्ज करें तो कॉन्सिक्वेंटली स्पेरिकल इन कंडक्टर की नेचर ये होती है कि तमाम का तमाम चार्ज उसकी सर्फेस पे लाया करता है हम क्यों करता है वो उसकी डिटेल्स हम लोग इस लेक्चर के एंड तक देखते हैं ओके okay, तो इस वक्त सिचुएशन यह है कि जो कंडक्टर है कंडक्टर बॉडी है इसके दरमियान कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है इट्स इंटायरली एम्प्टी फ्रॉम रेडियस जीरो टिल रेडियस आर जबकि सरफेस के ऊपर तमाम का तमाम चार्ज मौजूद है एंड लेट्स इमेजिन के इसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो स्मॉल क्यू है ओके okay, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐप करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे वेल यूजिंग द गॉल्स लॉ हम ये कह सकते हैं कि हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इमेजनरी सरफेस इमेजिन कर सकते हैं ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उन वैल्यूज़ uh, के ऊपर क्या रिजल्ट आता है वेल well, um, अगर हम लोग एक इमेजनरी सरफेस स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करें इन साइड द कंडक्टर वेल वी कैन बी श्योर के इसके अंदर द अमाउंट ऑफ चार्ज इन क्लोज इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो दैट मीन्स कि हमने जो इमेजनरी सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर चूज किया है इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है जिसका मतलब ये कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है हम इसी चीज़ को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं ऑन दी वाई एक्सेस वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन दी एक्स एक्सेस वी हैव द डिस्टेंस आर दिस इज द डिस्टेंस आर दैट इज द रेडियस ऑफ द इमेजनरी सर्फेस एंड द कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर बॉडी फॉर ऑल दी आरस दैर आर लेस दैन फॉर ऑल दी स्मॉल आर दर आर लेस दैन दी कैपिटल आर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हमेशा और हमेशा ज़ीरो रहेगी वजह वेल बिकॉज इसके जो टोटल uh, चार्ज जो इनक्लोज है वो हमेशा ज़ीरो रहेगा ऑफकोर्स तो तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पहले ज़ीरो रहेगी यहाँ तक कि हम लोग अपनी इस फेरिकल सर्फेस को इनक्रीज करते करते इसकी uh, इस कंडक्टर की सर्फेस तक पहुँच जाएंगे जहाँ पे आर स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के वेल इस पॉइंट पे डेफिनेटली हमारी हमारे पास जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी 
ना वो किस तरह से क्योंकि अब टोटल चार्ज जो इनक्लोज है इन साइड दिस ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अब ये नॉन जीरो है और एक्चुअली इट इज इसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल क्यू है हम जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो अगर हम लोग गॉस लॉ को यूज़ करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द एप्स ऑन नॉट ये टोटल बराबर होगा द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस वेल इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती थी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को हासिल करने के लिए आपको इंटेग्रल सॉल्व करना पड़ेगा एंड दैट इंटेग्रल इंक्लूड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया एलिमेंट डी ए बट सेंस हमारे पास जो इमेजनरी सर्फिस है वो परफेक्टली स्फेरिकल है जिसका मतलब ये हुआ कि तमाम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर्स और जो वैक्टर एरिया वैक्टर्स हैं दैट इज द डी ए एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के दरमियान हमेशा जो एंगल होगा वो जीरो रहेगा जिसका मतलब यह है कि हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इंटेग्रल सॉल्व करना पड़ेगा फॉर द डी ए जिसका मतलब यह है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फेयर जो एक्चुअली बराबर होता है फोर पाए टाइम्स आर स्क्वायर और एग्जैक्टली exactly वही चीज हमारे पास मौजूद है जो सीरियस दिस नाउ फोकस दिस फोर पाए एंड दिस आर स्क्वायर दे वर ओरिजिनल रिटर्न राइट हेयर ठीक है और फिर हमने दोनों साइड्स को डिवाइड किया इस वैल्यू से तो ये इस जगह पे आ गए एंड नाउ एट द वैल्यू ऑफ ए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर यहाँ यानी यानी कि जहाँ पे हमारी इमेजनरी सर्फेस एग्जैक्टली बराबर है इस इंसुलेटर इस कंडक्टिंग बॉडी के जिस रेडियस के बराबर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है एंड दैट्स अ फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जिसका मतलब यह है कि ग्राफ के अंदर हम किसी पॉइंट किसी फाइनाइट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे एंड दैट पॉइंट विल बी द क्यू ओवर फोर फाइव सो नॉट कैपिटल और स्क्वायर हम फॉर ऑल द रेडियस फॉर ऑल द फैक्टर्स सॉरी फॉर ऑल द सर्फेसेस बियॉन्ड दैट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप करेगी बाय द फैक्टर बाय द इक्वेशन क्यू ओवर फोर पाए एफ नॉट आर स्क्वायर ना नोटिस कहीं अब हम लोग कैपिटल आर नहीं लिख सकते बिकॉज हेयर द आर द स्मॉल आर इज एक्चुअली ग्रेटर दैन द कैपिटल आर राइट तो इमेजिन करो अब कोई और सर्फेस जो एक्चुअली इससे बाहर मौजूद है हम लेट मी गेट रेड ऑफ ऑल दिस ड्राइंग ओके तो इमेजिन के एक सरफेस जो आउटसाइड दिस कंडक्टर लाइक कर रही है ना इसके ऊपर इलेक्ट गॉस को अप्लाई करना नहायत आसान है क्योंकि इसके अंदर हमें पता है कि तमाम चार्ज जो इस कंडक्टर के ऊपर मौजूद है वो इस सरफेस के अंदर ही मौजूद होगा एंड दैट मींस के हमेशा हमारे पास सिंपल इक्वेशन में फॉर्म सिंपल इक्वेशन जनरेट होगी दैट इज क्यू ओवर एफ नॉट दैट इज क्यू ओवर एफ नॉट एंड द अदर साइड होगी द इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स दी फोर पाए आर स्क्वायर ना एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि अब की बार जो क्वेश्चन फॉलो होगी उसके अंदर स्मॉल आर यूज़ होगा दैट्स बिकॉज अब जो आर यूज़ होगा वो हमेशा ग्रेटर दैन होगा कैपिटल आर से हम क्योंकि हम लोग अपने डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं और सिंस इस आर की नेचर स्क्वायर में है इनवर्स स्क्वायर की फॉर्म में है इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ फॉलो करेगा इस नेचर को वो भी इनवर्स स्क्वायर की फॉर्म होगी यह का मतलब यह है कि अगर मैं इस रेडियस इस इमेजनरी सरफेस की वैल्यू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द इंडक्टर रख दूं यानी कि r प्लस आर दैट इज टू आर तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो चार गुना कम हो चुकी होगी और अगर मैं इसको थ्री टाइम्स भी कैपिटल r कर दूं तो इसकी जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो नौ गुना कम हो चुकी होगी ऑफकोर्स दिस इज ड्यूट द नेचर ऑफ द स्क्वायर सो दिस वॉज एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने हमने पीस वाइज सोल्यूशन यूज किया है जिसका मतलब ये है कि फॉर ऑल दी वैल्यूज स्मॉलर दैन दी प्रिसाइज कैपिटल आर वैल्यू और ऑल दी वैल्यूज दैट आर ग्रेटर दैन कैपिटल आर इन दोनों के लिए सोल्यूशन डिफरेंट हैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है 
um, of course non zero should be written like this maybe or maybe well anyways let's move on to the uh, to another example ye conductor wali example thi ab hum log move kar sakte hain ek uh, insulator ki example mein jo thodi si mushkil hai jiska matlab ye hai ki main aapko thodi si cheeze exercise ke liye bhi dene wala hu okay so this is the next example jiske andar spherical insulator use kiya gaya hai spherical insulator hone ki wajah se um jo tamam charges hain inside the body they can remain inside the body unlike in conductor jiske andar tamam charges outside outer surface ke upar travel kar jate hain iske andar tamam charges jo body ke andar hain wo andar hi rahenge jiska matlab ye hua ki is body ke andar kisi kisam ki charge density maujood hai and that charge density is represented by this simple rho now this charge density is constant ye humne imagine kiya hai ताकि हमारा प्रॉब्लम आसान हो सके सेकंड, जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इनसाइड दिस कंडक्टर एंड आउटसाइड दिस कंडक्टर फ्रॉम द पॉइंट सेंटर ऑफ दिस इंसुलेटर टू द आउटसाइड ऑफ दिस सिलेंडर आउटसाइड ऑफ दिस इंसुलेटर वेल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और थोड़ा सोचें कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए मगर कुछ हिंट्स भी मैं देते चलूँ हिंट यह है कि अगर आप एक इमेजनरी सरफेस को गौर से देखें तो उस इमेजनरी सरफेस का रेडियस फॉर दैट सरफेस इस्मॉल आर के अंदर मौजूद जो चार्जेस होंगे वो डिफरेंट होंगे जिसका मतलब ये है कि इस वक्त जो इमेजनरी uh, सरफेस आपको नज़र आ रही है कलर्ड इन पिंक और पर्पल और इज इट पर्पल या आई थिंक इट्स अ पर्पल तो इस इमेजनरी uh, सरफेस के अंदर जो अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अगर मैं एक चार्ज एक इमेजनरी सरफेस बनाऊं जो इससे छोटी होगी तो जिसका मतलब ये हुआ कि जो इनक्लोज चार्ज की वैल्यू है वो भी इस रेडियस के साथ डिस्टेंस चेंज होती जा रही है दैट इज़ के जो टोटल इनक्लोज चार्ज है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द रेडियस ऑफ द इमेजनरी सरफेस दैट मेक्स दिस प्रॉब्लम मोर कॉम्प्लिकेटेड मगर आई होप कि आप लोग एग्जाम्पल को प्रौ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जस्ट टेक दिस हिंट के जो इनक्लोज चार्ज होगा उसको एज अ फंक्शन ऑफ अ स्मॉल आर आपको बनाना है सो गो हैड पॉज दिस वीडियो और ट्राई टू सॉल्व दिस ओके सो आई होप कि आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके होंगे अगर नहीं भी तो कम से कम इतनी मेहनत कर चुके होंगे कि आपको नज़र आ रहा होगा इस प्रॉब्लम की मुश्किल क्या हैं और इस इस सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्टीज पैदा कर रही हैं वेल फॉर वन हम लोग पहले इस ग्राफ को देख लेते हैं ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास पीस वाइज सोल्यूशन ऑफकोर्स इस तरह के सिस्टम्स में हमेशा पीस वाइज ही सोल्यूशन होता है जहाँ पर किसी बाउंड्री के बाद इस एग्जाम्पल में इस कैपिटल आर के बाद कंडीशंस इंटायरली डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू द कंडीशंस इनसाइड दिस बाउंड्री ओके तो इसका सोल्यूशन क्या होगा लेट अस लेटर द सोल्यूशन ओके तो पहली बात जो मैंने क्लियर की थी वो ये थी कि इनक्लोज चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर दैट इज द रेडियस ऑफ द इमेजनरी सर्फिस इस इनक्लोज चार्ज को हम मैथमेटिकली दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट इज द डेंसिटी times the volume of the enclosed surface and this is the density that is constant so is density ko hum kis tarah se likh sakte hain mathematically that will be equal to the q that is the total charge of this entire surface divided by the 4 pi r cube divided by 3 that is the volume of the conductor volume of the insulator sorry the r cube represents the volume of the entire um insulator body and this q represents the total charge that is in, inside this body so since ye ye jo density hai ye constant hai hum is form ko hamesha use kar sakte hain okay iske baad kya hoga well so this is simplification aur is simplification ke baad hame pata chalega ke um, the closed charge the closed in charge is actually equal to the total charge but multiplied by this factor the r cube over capital r cube um this factor is very important so imagine ke agar small r the imaginary surface ka radius hai wo barabar ho jaye um is capital r ke jo insulating surface ka radius hai to that will be just one jiska matlab ye hai ki total enclosed charge 
विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज एंड दैट मेक्स सेंस तो किसी हद किसी हद तक हम लोग सही जा रहे हैं और ये तरीका है इन इस तरह के प्रॉब्लम्स को जो है आइडेंटिफाई करने का कि हम आए के सही जा भी रहे हैं या नहीं ओके okay, तो मुझे पहले ये रिमूव करने दो ओके नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए नाउ दैट वी नो के इन क्लोज चार्ज क्या है नाउ वी कैन यूज इन वोक द गोल्स लॉ एंड गोल्स लॉ इन वोक करने के बाद हम लोग इस इस वैल्यू ऑफ ओके दिस वैल्यू ऑफ इन क्लोज चार्ज को इंसर्ट करेंगे गोल्स लॉ के अंदर और uh, उससे बेसिकली हम लोग ये मालूम करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और सिमिलर टू प्रीवियस केस इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी पीस वाइज सोल्यूशन होगी फॉर द रेडियस ऑफ इमेजनरी सर्फेस दैट आर स्मॉलर दैन द रेडियस ऑफ द इंसुलेटिंग बॉडी दिस विल बी इक्वल टू क्यू आर ओवर आर क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाई वन ओवर फोर बाई आर फोर बाई एपन नॉट ना ये सोच रहे हो गया कि वाओ इस लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल्स बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं वेल एक्चुअली रिकैप की वजह से ही है क्योंकि हमने थोड़ा सा टाइम रिकैप में गुजारा है और अब हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है और इन एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ ये है कि आप थोड़ा सा अपने हाथ को रेडी रखें इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सो फॉर फर्स्ट पीस पीस वाई सोल्यूशन वेयर दी आर इज स्मॉल दैन कैपिटल आर दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ इमेज नाउ अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑफ द रेडियस ऑफ द इमेजनरी सर्फेस जिसका मतलब यह है कि जो भी इक्वेशन जो भी लाइन ये ड्रॉ करेगा दैट विल बी ए लीनियर लीनियर बिहेव दैट विल फॉलो ए लीनियर बिहेवियर तो जिसकी वजह से हमारे पास हम लोग जो भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं फॉर आर स्मॉलर दैन आर इट इज़ ऑलवेज ए लाइन और ये लाइन कब तक ऊपर जाती रहेगी ये लाइन ऊपर जाएगी जब तक ये आर स्मॉल आर बराबर ना हो जाए कैपिटल आर के तब तक ये ऊपर जाती रहेगी ऊपर जब आर दोनों बराबर हो जाएंगे तो दिस क्यूब विल कैंसिल आउट एंड इट विल बिकम स्क्वायर एंड दैट्स व्हाट व्हाट इज रिटेन ओवर हेयर तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू कैन गेट फॉर एन इंसुलेटर दैट इज क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर एंड सम कांस्टेंट्स um before that it was r over r cube and it was always less than this value um okay so radius greater than the capital r ke liye kya situation honi chahiye well of course in that case enclosed formula um uh, enclosed charge will not follow this form to ye form jo hai wo uh, bekar ho jayegi hamare liye aur is form ko hum use karenge bhi nahi kyunki for every imaginary surface that is greater than that has a radius greater than capital r uske andar enclosed charge hamesha capital q hi rahega jiska matlab ye hai ki um, ye direct gauss law se solve ho sakta hai aur iska formula bhi bahut simple sa hoga again jo dependency hogi wo r square ki hogi and it does not depend on the capital r so these are the two examples concerning the spherical symmetry of for the gauss law so i hope ke ye example problems aap logo ne khud solve ki hongi aur agar nahi to hum isko ek baar khud solve karne ki koshish karo to i hope ke usse jo hai bahut aasani hogi well um gauss law mein hum log mazid kuch examples ki taraf chalte hain kyunki iski applications abhi khatam nahi hui hain okay so these examples are homework for you um calculate the electric field for the following system Um, तीन सिस्टम्स आपके पास मौजूद हैं एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए कंटिन्यूस प्लेट और तीसरे एग्जांपल है द टू पैरेलल प्लेट्स विद ऑपोजिट चार्जेस हम ऑफ कोर्स ये सिंपल ये सिस्टम्स हम लोग इससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं मगर अब की बार आपको गॉस लॉ से इंट्रोड्यूस करना है गॉस लॉ से इसको सॉल्व करना है और इसका सोल्यूशन आपको गूगल क्लासरूम पर भी सबमिट करना है हम इसके कोई ड्यू डेट नहीं है मगर इसको सबमिट करना ज़रूरी है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इनके एग्जाम्प इनके सोल्यूशंस वीक के एंड तक ही सबमिट कर दें ताकि आप नेक्स्ट वीक के लिए रेडी हो जाएं और आई होप के सिर्फ लास्ट प्रॉब्लम लास्ट सिस्टम में ही प्रॉब्लम होगी बल्कि ये जो सिलेंडर और सरफेस सॉरी लाइन और सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले प्रॉब्लम्स हैं इनमें तो आसानी होनी चाहिए क्योंकि ये हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं तो ट्राई टू रिम्बर कि हमने क्या टेक्निक्स यूज़ की थी इन दो सिस्टम्स को लेते हुए तो ट्राई टू रिम्बर दैट और एंड सॉल्व दैट दिस होमवर्क 
और सबमिट करने से गूगल क्लासरूम के ऊपर तो आई बी ग्रेडिंग इट दैन ओके सो लेट्स मूव ऑन टू अदर एप्लीकेशन ऑफ द कॉल सो ये एग्जाम्पल है चार्ज इनसाइड एक कंडक्टर की um, जिसका मतलब यह है कि एक कंडक्टर हमारे पास मौजूद है उसके अंदर किस तरह चार्ज बिहेव करेगा रिमेंबर इससे पहले मैंने जो एग्जाम्पल करवाई थी उसके अंदर मैंने बोला था कि जो कंडक्टर है उस चार्ज हमेशा उसकी आउटर सर्फेस पर लाए करेगा वेल well, ये उसी की उसी की रीजनिंग है वेल इमेजिन कि हमारे पास एक कंडक्टर मौजूद है दिस इज़ द कंडक्टिंग सर्फेस दिस इज़ द कंडक्टिंग वॉल्यूम और उसके मौजूद उसके अंदर मौजूद है एक किसी किस्म की कैविटी इस कैविटी के अंदर हम लोग एक और चीज़ ऐड करते हैं दैट इज़ ए चार्ज ऑफ वैल्यू क्यू एंड लेट्स इमेजिन कि ये पॉजिटिव नेचर का है इस चार्ज क्यू की वजह से इस कैविटी की वॉल के ऊपर कुछ नेगेटिव चार्जेस एक्यूमलेट होना शुरू कर देंगे एंड दैट्स ऑबियस बिकॉज लाइक चार्जेस अट्रैक्ट डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ही चाहता क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके अंदर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं और तमाम के तमाम वेल तमाम तो नहीं लेकिन इनफ एक्यूमलेट हो जाएंगे जो बेसिकली इस ही चार्ज के बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में नाउ लेट्स इमेजिन के हम लोग एक गॉस गोजन सरफेस ड्रॉ करते हैं इसके अंदर जो इस कैविटी को कम्प्लीटली कवर करती है वेल एज अ रिजल्ट क्या होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव चार्जेज और पॉजिटिव चार्जेस के मैगनीट्यूड सेम है इसका मतलब ये हुआ कि इन साइड दिस गोजन सर्फेस टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज शुड रिमेन जीरो एज अ कॉन्सिक्वेंस जो कैविटी मौजूद है वो एम टी नजर आएगी हमें और गोजन सर्फेस के अंदर इसेंशली कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होगा um, इससे क्या हमें इम्प्लाई कर सकते हैं वह इससे इम्प्लाई ये हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर जीरो होनी चाहिए क्योंकि अंदर कोई चार्जेस भी मौजूद नहीं है तो फिर वो चार्ज सारा का सारा कहाँ गया जो हमने कैविटी के अंदर स्टोर किया था वेल दैट चार्ज हैज एक्चुअली ट्रेवल्ड टू द सर्फेस ऑफ दैट कंडक्टर और इन साइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो है नाउ दिस हैज बिकम ए लॉ फॉर द कंडक्टर्स और फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और ये बात याद रखना जरूरी है कि कंडक्टर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रखते हैं इन साइड देयर बॉडी और तमाम चार्जेस उसके आउटसाइड सरफेस पे आउटर सरफेस के ऊपर लाई करते हैं वेल क्योंकि ये एग्जांपल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और ये इसका सिंपल वर्जन है इसको एक्सप्लेन करने का तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आई हो बात बट डोंट वरी देर इज ऑल दिस एन अदर वे सो लेट इज लुक एट दी फैट इज डेमोस्ट्रेशन फॉर गॉस ऑफ ना इट्स अ सेम एग्जाम्पल मगर थोड़े से डिफरेंट अंदाज में पेश की गई है इमेजिन के एक मेटल कंडक्टर कंटेनर आपके पास मौजूद है जो किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर मौजूद है और हमारे पास एक बॉल मौजूद है जो कंडक्टिंग है नेचर में और उसके ऊपर कोई चार्ज हमने स्टोर कर रखा है um, इसको हैंग किया गया किसी इंसुलेटिंग थ्रेड से ताकि चार्ज स्केप ना कर सकें ओके okay, um, इसके बाद क्या करें हम लोग के इस बॉल को ड्रॉप करेंगे हम लोग इन साइड दिस कंटेनर अगर हम इस इस बॉ इस ऑब्जेक्ट को इस बॉल को इन साइड दिस कंटेनर लेके जाएं तो हमें पता है कॉन्सिक्वेंटली इस मेटल कंटेनर के जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो क्लोजर टू दिस कैविटी आ जाएंगे और ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होंगे जो इलेक्ट्रिक या चार्जेस होंगे ये तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे और हमारे पास किसी किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी हम कॉन्सिक्वेंटली जो मेटल की सरफेस है उसकी दूसरी साइड पे आउटर साइड पे उतना ही चार्ज जो हमने मेटल्स बॉल पे दिया था वो उसकी सरफेस के ऊपर अपीयर हो जाएगा और वो चारों तरफ फैला हुआ होगा हम हम इसके बाद क्या कर सकते हैं वेल इमेजिन के हम इस बॉल को ड्रॉप करते हैं अनटिल इट्स टच इज द सर्फेस ऑफ द मेटल कंटेनर अगर ये इसको टच कर जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि तमाम के तमाम पॉजिटिव चार्जेस इन नेगेटिव चार्जेस से कैंसिल हो जाएंगे और ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तमाम का तमाम नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएगा एंड दैट गिव्स अस द टोटल चार्ज ऑफ जीरो इन साइड द मेटल हाउ जो चार्ज मौजूद था आउटसाइड दैट कंडक्टर वो अभी भी वहीं पर मौजूद है क्योंकि वो तो कैंसिल नहीं हुआ है तो हमने क्या किया इस बॉडी इस चार्ज बॉडी में से इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रैवल करवाया है इस कंटेनर के अंदर एंड अगेन एक मेटल सरफेस के अंदर हमें स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नजर आ रही है हाउएवर इसके बाहर तमाम चार्जेस मौजूद हैं अगर कंटेनर जिसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंटेनर आपके पास मौजूद है जो 
कंडक्टर से बना हुआ है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही रहेगी तो आई होप कि इस डेमोस्ट्रेशन से ज़्यादा अच्छी तरह से ये बात समझ आ गई होगी ओके okay, तो फ्राइडेज डेमोस्ट्रेशन के बाद आई एम श्योर यू आर कन्विंस्ड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जैसा भी एक फिनमिना हो सकता है तो लेट्स इमेजिन कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और हमारे पास एक एक कंडक्टर बॉडी मौजूद है जिसके अंदर एक कैविटी है वेल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्जेस एक साइड पर एक्यूमलेट हो सकते हैं और कॉन्सिक्वेंटली जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दूसरी साइड पर एक्यूमलेट होंगे मगर इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड रिमेन जीरो वेल इस एग्जाम्पल में ख़ास चीज़ क्या है वेल इमेजिन कि ये जो बॉडी है मेटल कंटेनर दिस इज़ अ कार ओके और आप जो है किसी um, uh, किसी रास्ते पे जा रहे हैं अपनी कार में बैठ के और बारिश खूब हो रही है और जो है बिजली चमक रही है और बिजली अचानक से आसमान से गिरती है और वो स्ट्राइक होते हुए ज़मीन पे जाती है मगर आपकी कार क्योंकि बीच में आ जाती है तो बिजली आपकी कार पे गिर जाती है वह आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप भुन के कोई तिक्का बन चुका होंगे मगर ऐसा नहीं होगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग तमाम के तमाम जो चार्जेस होंगे वो सिर्फ आउटसाइड ऑफ दैट मेटल कंटेनर पे ही रहेंगे और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगी तो अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं अपनी गाड़ी में तो आपको पता है कि आप हमेशा सेफ़ रहेंगे इसके अंदर तो दैट्स अ गुड थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कंडक्टर हमेशा ज़ीरो रहेगी बस बड़ी अजीब सी बात है कि आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और इतनी तेज़ कड़क तार लाइटनिंग जो है वो आपकी कार पे स्ट्राइक करती है और आप फिर भी मज़े से ड्रिफ्टिंग करते हुए जा रहे हैं वेल well, um, इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है लेकिन कुछ डेमोस्ट्रेशन uh, कुछ रियल डेमोस्ट्रेशन हैं फॉर एग्जांपल द प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर वाल्टर लोइन ने कुछ डेमोस्ट्रेशन किए हैं अबाउट दिस फैड स्केज ऑफकोर्स दिस काइंड ऑफ इंट्रैप्शन इज कॉल कंट्रैप्शन इज कॉल द फैड स्केज यू कैन वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो और uh, इसके अलावा एक और डेमोस्ट्रेशन है जो आई एम नॉट श्योर किस ने बनाई है लेकिन इस डेमोस्ट्रेशन में भी uh, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक शील्डिंग कितनी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है इस तरह की शील्डिंग एक्चुअली आप लोगों ने uh, हो सकता है आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी देखी होगी अगर कभी मोनिटर या किसी एल को ओपन किया हो तो उसके अंदर uh, एक इलेक्ट्रिक शील्ड होती है पीछे लगी हुई जिसका मतलब यह है कि सिंपली एल्यूमिनियम फॉयल या किसी मेटल की कोई आप शीट लगा दें तो दैट बिकम्स ए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड तो अगर आपको अपने सेल फोन को जो है किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड प्रोवाइड करनी है तो आप सिंपली एल्यूमिनियम फॉयल लें और उसको उसमें रैप कर दें एंड दैट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड मगर दैट इज डिफरेंट फ्राम इलेक्ट्रो मैगनेटिक शील्ड तो हो सकता है सिग्नल ना रुकें मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो डेफिनेटली रुक जाएंगे वेल इन डेमोस्ट्रेशन को देखने के लिए लिंक्स नीचे हैं वेल आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है थोड़ा सा री कैप हुआ थोड़े से एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स मैंने दिखाए और कुछ होमवर्क दिए हैं ऑफकोर्स ये सोचोगे आप लोग वाह अभी से होमवर्क मिलना शुरू हो गए वेल ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये रिकैप था और होमवर्क मुझे ये बताएंगे कि आप लोग कितना अटेंटिवली इन लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं तो इस वजह से ये होमवर्क ज़रूरी हैं तो इन होमवर्क को सॉल्व करो और इनको अपलोड करो बाय द एंड ऑफ द वीक कोशिश करो बाय द एंड ऑफ द वीक हो जाए और डोंट फरी इस तरह के तमाम प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते तो आई होप के तमाम लोग आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे ओके सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर